Magandang araw mga kasolar. Ah, sa video ng ito, pag-uusapan natin kung ah, ang limang bagay dapat yung malaman kung interested kayo magpasolar. Kasi maraming gusto magpasolar, pero hindi alam kung saan mag-start. So, sa video ng ito, pag-uusapan natin yung ah, well, top 5 na dapat yung malaman kung kayo yung magpasolar. Okay? So, ah, unang-una, number 1, ah, dapat malaman nyo kung ano ba ang system ang kailangan nyo. Okay? Uh, Nagde-depende ito kung ano yung purpose nyo kung bakit kayo magpapasolar. Kasi mga rin magpapasolar dahil gusto nilang mabawasan yung bill nila. Meron namang gusto magpasolar dahil lagi nag-brown out sa area nila. At uh, meron din naman dahil wala talagang kuryente. Okay? So, meron tayong tatlong system. Unang system ay ang uh, grid tie system. Ang grid tie system ay uh, system na walang battery. Okay? Purely solar panel and inverter. Okay? Kung, kung gusto mo lang talagang bumaba yung bill mo, ito ang para sa sa'yo. Uh, dahil nakakonect pa rin ito kay Meralco at uh, pag brownout, brownout ka rin. Okay, ang main purpose ng grid tie system ay para pababain ang bill mo. Okay, so ang pinaka-importante sa grid tie system is uh, dapat mag-apply ka ng net metering. Kung hindi ka mag-apply ng net metering, I would say marami ang hindi mo magagamit sa solar mo. Okay, so uh, ang pangalawang system naman na kung madalas ang brownout sa inyo sa lugar mo, Uh, ang magandang system for you is hybrid system. Bakit? Kasi ang hybrid system ay may backup na na battery. So, pag may brownout, meron kang battery. Okay? At uh, nakakonect pa rin to kay uh, Meralco para kung uh, kulang yung araw, katulad ngayon, ulan ng ulan. Siguro mga one week, two weeks na umuulan. Uh, at least, Uh, may backup ka ni Meralco. May backup ka ni Green. So, pag hindi, hindi sapat ang solar, magtutulungan papa or papasok si Meralco para hindi ka mawala ng kuryente. Okay? So, ang pangatlo naman is yung off-grid system. Sa so, off-grid system, uh, ito yung para sa mga wala talagang kuryente. Ito sa mga farm, sa mga sa liblib na lugar or sa mga naputulan ng kuryente. Okay? Sa, so, uh, kung gano'n ang sitwasyon nyo, ang kailangan nyo, off-grid system. Uh, this is purely uh, solar and battery. So, kapag masyadong maulan, dalawang linggo na maulan, medyo mababawasan yung capacity ng, ng system nyo dahil wala siyang may store na energy. Okay? So, yun yung una na dapat yung malaman. Anong system ang kailangan nyo? So, kung meron na kayong idea kung anong system ang kailangan nyo, kailangan nyo naman malaman. Pangalawa, ay yung size ng kailangan nyo. Okay? Sa grid tie system, ang binabase yan sa, sa bill nyo, sa monthly bill nyo. Okay? Uh, or, syempre sa budget nyo. Kasi, uh, kaya ng zero ang bill nyo or sobra-sobra pa sa negative. Basta naka-net meter rin kayo and malaki yung system nyo kaysa dun sa load nyo. Okay, kung gusto nyo mabawasan lang at mababa lang ang budget nyo, pwede rin yun. Uh, walang, wala namang uh, capacity yung kinocompute sa capacity ng load na kinocompute sa grid tight system. Basta ang main purpose nya is bawasan yung bill mo. Okay. Importante rin, kung hindi pa kayo nakakapag uh, uh, net meter, is mag-apply kayo ng, or magkabit kayo ng limiter. Ano yung limiter? Uh, ang limiter is uh, kinakabit siya sa nakakabit siya sa inverter, tapos naka, naka-connect siya sa, sa main panel mo via CP clock. Okay, medyo ano na, uh, baka hindi na maintindihan. 
Pero ang ano lang nun, main purpose lang nun is hindi sumobra yung generation nyo. Kasi pag sumobra yung generation nyo, lalabas yan kay Maraliko. At pag lumabas yan kay Maraliko, kayo yung matcha-charge. Okay, so, importante sa green tie system is yung uh, limiter and net metering. Net metering na kayo, pwede nang tanggalin yung limiter. Okay? So, sa hybrid naman, uh, kinocompute yung load nyo. At uh, kung ilang oras nyo papaanda rin. Dahil dito magbabase kung gano'ng kalaki yung battery nyo at gano'ng kalaki yung inverter na kailangan nyo. Okay? So, uh, uh, syempre, kung nag-brownout, kailangan patakbuhin ni hybrid yung napili nyong uh, gusto nyong panda rin with battery. So, pipili kayo dyan. Pag hybrid kasi, kailangan pumili kayo ng load na gusto nyong panda rin sa battery. Uh, medyo sensitive uh, si hybrid sa overloading. So, dapat hindi nyo ina-overload ang inverter nyo. Okay, um, and pangatlo is yung off-grid. Yung size ng off-grid naman, ganun din. Iko-compute mo yung uh, mga gusto mong paanda rin. At uh, yung ko-compute mo rin kung ilang oras mo papaanda rin. Para mas, mas size up mo yung battery. Okay, so uh, yun yung kinocompute. So, kung gusto nyo matuto ng kung paano mag-size ng uh, system, type nyo lang sa comment, uh, sizing. Ayan. So, pag nag-type kayo, pag maraming nag-type ng sizing, uh, gagawa tayo ng video kung paano mag-compute ng, si ng size ng system for uh, grid tie system, hybrid, at off-grid. Okay? And, uh, Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe muna bago tayo magtuloy. Click subscribe and uh, like the video. Pwede nyo share sa mga gusto magpa-solar. And also, yung notification bell, importante, para lagi, nyong, lagi kayong manonotify pag may bagong video. Okay? Okay. So, number three, na dapat yung malaman, is sun peak hours. Ano ba yung sun peak hours? Ito yung uh, total, maximum, na nakukuha natin sa araw at a given uh, hour, uh, at a given day. So, uh, dito sa Luzon, usually, ang uh, average natin is around 4 hours na sun peak hours. Uh, ano yung sabihin nito for, uh, for our solar TV? So, for example, meron tayong... <coughs> 1 kilowatt na solar panel. And uh, kinonect natin to sa sa 1 kilowatt na inverter. Ang ibig sabihin nito, sa isang araw, uh, ay nyo mag-generate ng 4 kilowatt hour na energy. So, kaya naging 4 kasi pinayos 4 natin. So, kung meron kayong 5 kilowatt na system, uh, kaya nitong mag-generate on an average na 20 kilowatt hour sa isang araw. Okay? So, sa 20 kilowatt hour, ano ba ang conversion niyan? Ang ibig sabihin ng 20 kilowatt hour sa kung ibabasa natin sa price ni Meralco, uh, which is 10 pesos per kilowatt hour, kaya niya mag-generate ng 200 pesos worth of uh, kuryente. Okay. Kasi maraming naguguluhan na kapag nagpa-solar sila, feeling nila, uh, libre na lahat ng kuryente nila. Okay. So, depende yan sa size ng, ng, uh, ng system mo. Diba? Kung uh, maliit lang yung kinabit mo, eh di, huwag kang mag-expect na lahat ng kuryente mo libre na. No? Kung uh, hindi naman tama yung sizing mo, uh, wag mong i-expect na pwede ka na mag-aircon na mag-aircon. ba? Kasi hindi naman, uh, although libre yung generation, hindi libre yung system. Okay? Um, 
Okay. Marami kasing marami kasing ano. Marami kasing nagtatanong. Mm-hmm. Tapos uh, uh, feeling nila dapat libre na lahat. Basta, basta nagpasaw na sila. So, hindi ganun. Hindi ganun. Hindi libre lahat dahil nagpasola ka. Okay? Hindi... Depende yun sa system na nilagay mo. Okay? Meron tayong limitation ng sun peak hours. So, times 4 lang yun. Uh, kung nilagay ka ng uh, 1 kilowatt, ang kaya mo i-generate by average is uh, 4 kilowatt hours. Tumataas yan pag sana. Tapos, uh, bumaba-aba naman kapag ganito mga maulan, mga rainy season. So, yeah. Pangapat, uh, ito kasi technique ng mga installer, mga ibang installer. So, ang gagawin nila, bibigyan nila kayo ng code for uh, a 5 kilowatt system. Pero, ang gagawin nila, uh, iba yung size ng panel. So, yun yung iwa ang dapat nyo malaman. Uh, iba yung size ng inverter sa size ng panel. Okay? Uh, sa grid tie system, ito, marami kasing naluloko dito. Tasabihin ni installer, uh, ma'am, lagay natin na uh, 5 kilowatt dyan. Uh, tapos, uh, ilalagay na lang dun sa ibang details yung size ng panel. Dapat kung sa grid tie, kung 5 kilowatt ang inverter mo, 5 kilowatt din ang panel mo. Kung i-maximize, maximum, maximize mo. Unless sasabihin ni ni installer na upgradable. Uh, pwede kasi yun. 5 kW yung inverter mo, 3 kW lang yung panel mo. Okay? Ah, uh, meron kasing ibang installer, so bigyan 5 kW na lagay natin diyan. Yung pala inverter lang yung 5 kW. Pero yung panels mo, 3 kW lang. So, nalugi ka. Nalugi ka ng uh, 3 kW. Fikala mo lang mas mura. Pero ang totoo, hindi talaga. Kasi medyo naloko. Medyo naloko pala. Dinaan ka sa technical. So, sa, uh, so dapat malaman nyo yung uh, size ng inverter nyo at size ng panel nyo. Okay? Kung talagang napag-usapan nyo, eh, maximize dapat yun. Dapat kung 5 kW yung inverter mo, 5 kW din yung panel mo. Unless, sasabihin ni ni ano na o oh, upgradable yan. 5 kW na ilagay natin, malaki ng inverter ilagay natin. Pero yung panel 3 kW na. Okay? Uh, yeah. And number 5. Number 5. Number 5. Magkano ba talaga magpa-solar? Marami kasi nagsasabi mahal magpa-solar pang mayaman lang yan, di ba? Uh, hindi kaya ng mga mahirap. Well, uh Look at it this way, no? Ang pagpapasolar ay isang investment. Okay. Ang mga solar panels natin, tumatagal yan for uh, more than 25 years. Ang inverters natin, ang warranty niyan is 5 years. At tumatagal din yan ng, ng uh, more than 10 years. Okay? Baka more pa. Okay? Um, uh, Siguro 10 years ago or 15 years ago, mahal talaga magpasolar. Uh, dati siguro ang uh, ROI mo, ang return of investment mo, aabot ng mga 10 to 15 years bago mo mabawi. So parang hindi talaga siya, uh, hindi talaga siya worth it. No? Pero ngayon, pag nagpasolar ka, ang return of investment is around... Um, Three and a half years to five years. Okay, so, mabilis na. Mabilis na ang return of investment. And, uh, and, uh, super sulit talaga. Dahil, um, hindi mo na masyadong iisipin yung mga, yung, baka nagbukas ka ng aircon at meron kang malaking system. Hindi mo masyadong nang iisipin yun. Medyo maluwag sa kalooban na nag aircon ka. Lalo lang mainit, no? Uh, so, yun muna. Uh, those are the five things that kailangan nyo malaman. So, kung mayroon kayo mga questions, comment na lang please. Uh, and uh, para masagot namin, makagawa kami ng videos. Okay? 
and uh, subscribe subscribe na rin sa aming channel and uh, salamat sa lahat ng ano we are now monetized we are now a monetized channel and uh, I hope na nagdagdagan pa ang mga subscribers magdagdagan pa ang mga views para we can give out mga systems uh, gusto ko talaga mamili ng mga systems na libre sa mga sa mga subscribers natin at sa mga Tuturuan ko kayo sa mga next na videos natin na lalawa sa inyo mga how-to, how-to uh, uh, videos, mga tutorial para, para kayo mismo pwede kayo gumawa. Uh, especially kung, kung mahilig na lang kayo magkabit-tulit. Okay, tuturuan ko kayo. Okay? So, salamat sa panonood. Sana meron kayo natutunan. Subscribe ulit. Click that notification button. And, uh, 